കണ്ണൂരിന്റെ സമര വിജയ ചരിത്രത്തിൽ ഇനി രാമം തെളിയും ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം രാമന്തളി സമരത്തിന് ഐതിഹാസിക പരിസമാപ്തി ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം ഒത്തുതീർന്നു നേവൽ കമാൻഡൻ എസ് പി ബുക്കാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വച്ച ആവശ്യങ്ങൾ നേവൽ അധികൃതർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പോലും കൂച്ചുവിലങ്കിടുന്ന നയമാണ് പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ദീഷൻ പാച്ചേനി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പിറബ്യൂട്ടി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി മുടക്കം പരിഹരിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം അതിയടം പാലോട്ടുകാവിന് സമീപം പുലിയിറങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം പുലിയുടെ നിന്ന് തോന്നുന്ന കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തി പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിയിൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് ജീവനക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി ട്രഷറിയിലെ ഗ്രിൽസിന് മുകളിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത് ആദ്യ മഴയെ വരവേറ്റ് ഭൂമി വരണ്ട ഭൂമിക്ക് കുളിവേകി മഴ പെയ്തിറങ്ങി നാടും കാടും പുഴയും ദാഹിച്ചു വരളുമ്പോൾ ലഭിച്ച മഴ ഭൂമിക്ക് ആശ്വാസമായി രാമന്ത്രളി ജനകീയ സമരത്തിന് ഐതിഹാസിക വിജയം രാമന്തളി മാലിന്യ പ്ലാന്റ് പ്രശ്നം ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം ഒത്തുതീർന്നു നേവൽ കമാൻഡൻ എസ് പി ബുക്കാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വച്ച ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നേവൽ അധികൃതർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നേവൽ അധികാരികൾ രേഖ കൈമാറിയതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് രാമന്തളിയിലെ കിണറുകൾ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന നാവിക അക്കാദമി മാലിന്യ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി അക്കാദമി ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് ദിവസമായി നടത്തി വന്ന മാലിന്യവിരുദ്ധ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു സമരസമിതി വാരവാഹികളുമായി നേവലധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേവൽ അക്കാദമി അധികൃതർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതോടെയാണ് ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സമരപ്പന്തലിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തി വന്ന കെ പി പരമേശ്വരിക്ക് കെ പി സി നാരായണ പൊതുവാൾ നാരങ്ങ നീര് നൽകി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ സതീശൻ പാച്ചേനി കെ രജിത് സി സത്യപ്രകാശ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും സമരസമിതി ഭാരവാഹികളുമായി നേവൽ അക്കാദമി കമാൻഡൻ എസ് ബി ബുക്കാര ചർച്ച നടത്തിയത് സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേവൽ അക്കാദമി അധികൃതർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിലവിലെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ എത്തുന്ന മകൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രവൃത്തി ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി മാലിന്യ വികേന്ദ്രീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ നിലവിലെ പ്ലാന്റിന്റെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ലീക്കേജ് തടിവാൻ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തും അക്കാദമിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട വികസന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റ് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മാറി കടലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനമായി അതിനിടയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം സമരപ്പന്തലിലെത്തി സമരക്കാരുമായി നേവൽ അക്കാദമി അധികൃതർ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ തീരുമാനം ും നേവൽ അധികൃതർ പിന്നോക്കം പോയത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി ഇതേ തുടർന്ന് ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ അക്കാദമി രാമന്തളി ഗേറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ഗേറ്റ് ഉപരോധിച്ചു ഈ സമയത്ത് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലും നിർണായകമായി ഡൽഹിയിലുള്ള ബി ജെ പി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നടത്തിയ ഇടപെടലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി സമരം അവസാനിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സമരക്കാർ രാമന്തളി ടൗണിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മലിനമാക്കിയ നാവൽ അക്കാദമി ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് ദിവസമായി രാവും പകലുമായി കുടിവെള്ളം എന്ന അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി രാമന്തളി ജനത ഇവിടെ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ജനകീയ സമരം ഇനി രാമന്തളിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി കുടീരത്തിലിന്റെയും പലായനത്തിന്റെയും ചരിത്രമാണ് രാമന്തളിയുടേത് രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന വാക്കിൽ തട്ടി വീണുപോയത് നിരവധി
രാമന്തളിയിലെ ജനതയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിരോധ വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഏഴിമലയിൽ നേവൽ അക്കാദമിയിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ നാവികസേന ആലോചിച്ച കാലം മുതൽക്ക് തുടങ്ങുന്നു പോരാട്ടങ്ങളുടെ അധ്യായങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണ് ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങാണ് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർ ഇവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദം എങ്ങും എത്താതെ പോയി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലൂടെയാണ് നേവൽ അക്കാദമി മാലിന്യ പ്ലാന്റ് മൂലമുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ കുടിവെള്ളം മലിനമാകുന്ന കാര്യം പുറം ലോകം അറിയുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം പുകഞ്ഞു പുകഞ്ഞ് വീര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സമരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും പല സമയങ്ങളിലായി സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുകയും ചിലർ ചില കാരണങ്ങളാൽ പിന്നീട് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഒരു നാടിന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമരവുമായി സമരസപ്പെട്ട് ശക്തമായി തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു രാമന്തളിയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ വന്നു നിറയുന്നത് നേവൽ അക്കാദമി മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ മലിനജലം തന്നെയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹാര നടപടികൾക്ക് മുതിരാത്ത നേവൽ അധികൃതർക്കെതിരെയാണ് ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ നീർ മുഹമ്മദ് അലി പ്രദേശത്ത് നേരിട്ടെത്തി ജനങ്ങളുടെ പരാതി കേൾക്കുകയും സമീപത്തെ കിണറുകളിലെയും നേവൽ മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെയും ജലം പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ചർച്ച നടന്ന് പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാവാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചത് കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള ഒരു നാടിന്റെ സമരത്തോട് കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മാധ്യമങ്ങളും കണ്ണടച്ചപ്പോഴും കുടിവെള്ളത്തിനായി സമരം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശവാസികളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം വാർത്തകൾ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സമരത്തിന് വീര്യം കൂട്ടി മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നേവൽ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് ദിനം കരുതിനമായി ആചരിക്കുവാനും സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുവാനുമുള്ള സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒടുവിൽ നിരാഹാര സമരം തൊണ്ണൂറാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സമരസമിതി പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു നാടിന്റെയും ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നേവൽ കമാൻഡന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് സമരപ്പന്തലിലെത്തി ഇതോടെ മൂന്ന് മാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള സമരത്തിനാണ് പരിസമാപ്തിയാകുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ പ്രദേശം കൂടിയാണ് രാമന്തളി ആകെയുള്ള കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ കൂടി മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ജനത മലയിറങ്ങുമെന്ന കുടിലബുദ്ധി നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവോ എന്ന സംശയം കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാമന്തടിയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന നാവിക അക്കാദമിയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിയാറ് ദിവസമായി നേവൽ ഗേറ്റിൽ നടത്തിയ അനിശ്ചിതകാല സമരം വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചതായി സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരം ഇന്ന് ഒരു പര്യവസാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അവസാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് പൈനൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കിണറിൻ്റെ അടക്കം അത് അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ പടർത്തുകയും എല്ലാ ദിവസവും വാർത്തകളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്കിനോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കാൻ അറിയിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് 
ഇത്രയും ജന ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലെയും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് അത് എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു പോയേനെ പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന പോലെയുള്ള ചാനലുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് മുൻകൈ എടുത്തു എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചാനലുകൾ കൂടി ഒരു ചൂണ്ടു വിലക്കായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ നിന്നു എന്നുള്ളതിൽ സംഘടന സമിതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സമര ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ഇത്തരം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഈ സമരം എല്ലാ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി വാർത്തകൾ നൽകിയത് പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലാണ് ഈ ഈ കരണ്ടിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മലിനായതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കുഞ്ഞലി ഒറ്റക്കെട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോരാടിയിട്ട് നമ്മൾ ആടി ഈടിയും പോവുകയും വരികയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിലക്ക് എത്തി നമ്മളെ ചാനലുകാർ നെറ്റ്വർക്കുകാർ എല്ലാവരും നമ്മളെ നമ്മളെല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിജയത്തിലെത്തി ഈ സമരം ചെയ്യുന്നു ആ സമരത്തിന് ഇന്നൊരു നല്ലൊരു നേർവഴി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് പാർട്ടിയോ അല്ല മറ്റില്ലാ വൈരാഗ്യമോ ഒന്നും നമുക്കിതിന് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മതിയാണ്
നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പുലിയുടെ കാലാളം തോന്നിയ രീതിയിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റർ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവർ പിന്നെ എത്തുകയും പിന്നെ ഇത് പുലിയല്ല കാട്ടുപൂച്ചയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നത് പുലിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ഉറച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കാൽപാദം കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ മോഡലിൽ കാണുന്നുണ്ട് സമീപകാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ പുലിയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതാണ് ജനങ്ങളെ ഏറെ ഭീതിയിലാഴ്ത്താൻ കാരണമാകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളുമായി ഉദുനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പദ്ധതി വിശദീകരണവുമായി സ്കൂളിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മാറ്റമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല ലൈബ്രറി ഇല്ല കളിസ്ഥലമില്ല സയൻസ് ലാബ് ഇല്ല ഈ പരിമിതി ഇപ്പോഴും സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലനിൽക്കുക സെമിനാറിൽ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു പി കരുണാകരൻ എം പിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു രണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വർണമാലകളും ഇ കെ രാജേഷ് ഇയക്കാട് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അര ലക്ഷം രൂപയും നൽകി പടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി ഫൌസിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വികസനരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു കെ കുഞ്ഞമ്പു പി സി മുസ്തഫ ഹാജി കെ വി ഗോപാലൻ വി കെ ഹനീഫ ഹാജി കെ രമേശൻ ഇ പി വിജയകുമാർ കെ പൂമണി കെ രാജീവൻ കെ വിനയകുമാർ കെ ഇന്ദിര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിയിൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് ജീവനക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി ട്രഷറിയിലെ ഗ്രിൽസിന് മുകളിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത് ആൾക്കാരെ കണ്ടയുടനെ മാളത്തിലൊളിച്ച പാമ്പിനെ പക്ഷേ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെയാണ് പഴയങ്ങാടി ട്രഷറിക്കുള്ളിൽ ഗ്രിൽസിന് സമീപം മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടത് ജീവനക്കാരെ കണ്ട ഉടനെ പാമ്പ് പത്തിവിടർത്തി ചീറ്റുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ട്രഷറി ജീവനക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി മൂർക്കൻ പാമ്പ് ഉടൻ ട്രഷറിക്കുള്ളിലെ മൂത്രപ്പുരയിലെ മാളത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചു ജീവനക്കാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പവിത്രനയിലോട് സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പാമ്പിനെ പിടികൂടാനായില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഇടപാട് കരുത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറി ജലപരിമിതി മൂലം വീർപ്പുമുട്ടുന്ന പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്കുള്ളിൽ മൂർക്കൻ പാമ്പിനെ കൂട്ടി കണ്ടതോടെ ഏറെ വിഷമത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും ഇടപാടുകാരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ആദ്യ മഴയെ വരവേറ്റ് ഭൂമി വരണ്ട ഭൂമിക്ക് കുളിരേകി മഴ പെയ്തിറങ്ങി നാടും കാടും പുഴയും ദാഹിച്ചു വരളുമ്പോൾ ലഭിച്ച മഴ ഭൂമിക്ക് ആശ്വാസമായി ഭാഗ്യവർഷം പോലെ ലഭിച്ച ആ മഴയെ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആ അവിസ്മരണീയ വരവേൽപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പ്രണവ് പെരുവാമ്പ തന്റെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തപ്പോൾ
കരിവള്ളൂരിൽ വാഹനാപകടം ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക് പരിക്കേറ്റു പറശ്ശിനിക്കടവിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കെ എൽ ആറ് എച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്ക് യാത്രികർ ഇടിച്ചു ശേഷം റോഡരിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ലോറി കാർ എന്നിവയിലിടിച്ചു ഇതിനിടെ കാൽനട യാത്രക്കാരെയും കാർ ഇടിച്ചിട്ടു കരിവള്ളൂരിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ഐ ആർ പി സി കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് സൌത്ത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇ എം എസ് വായനശാല എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഐ ആർ പി സി കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് സൌത്ത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കരിവള്ളൂർ ഇ എം എസ് വായനശാല എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി അപ്പുകൂട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി നരേന്ദ്രൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കരിമ്പിൽ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ആഹ്വാനവുമായി കുട്ടികളുടെ കലാജാഥ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ തീരദേശ മേഖലയായ വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാജാഥ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കലാജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്തും ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന തറയെയും അധിവസിക്കുന്ന സമൂഹത്തെയും കണ്ണു തുറന്ന് കാണുവാനും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ ഈ മണ്ണ് ഈ മലകൾ നദികൾ മരങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യം ജലം ഇവയെല്ലാം സ്ഥിരതയോടെ നിലനിൽക്കാൻ നാം ഒന്നിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായാണ് കലാജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലഘുനാടകങ്ങൾ സംഗീത ശില്പം തുടങ്ങിയവ കലാജാഥയുടെ ഭാഗമാകും നിഴൽ എന്ന നാടകം നാട്ടുനന്മയും മലയാണ്മയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചക്ക നാടകം പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതയുടെ രംഗാവിഷ്കാരവുമാണ് കലാജാഥയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ അഭിരുചികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകളെ കുറച്ചുകൂടി സമൂഹത്തിനു കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒ പി ചന്ദ്രൻ പ്രസാദ് കണ്ണോത്ത് ഭരതൻ പിലിക്കോട് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാജാഥ ഒരുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കർഷകശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘവും കർഷക സംഘം ചെറുതാഴം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ നടിയിൽ മത്സരം ചെറുതാഴത്ത് നടന്നു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് കേരളം പൊതുവിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുക നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി തീർത്തെ സുഖകരമായി ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലാകെ നിലവിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ സത്വരമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് നാടോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കർഷകശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചേക്കർ വരുന്ന സമ്മിശ്ര പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് മൂന്നേക്കറയോളം പ്രദേശത്താണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി നടത്തുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഴയും പച്ചക്കറിയും കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായി കാർഷിക രംഗത്ത മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് പി പി ദാമോദരൻ നടീൽ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി രവി പി പി ബാലൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി കെ മനോജ് വി ശ്രീനിവാസൻ പി വനജ കെ എം ശ്വേത കെ കെ ആർ വെങ്ങര തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം ചെറുതാഴം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം വി രവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴവെള്ളം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മേഖലകളിലും മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏരിയാ തലങ്ങളിലും ലോക്കൽ തലങ്ങളിലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറുതാഴം ലോക്കൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 
ഔപചാരികമായ ഒരു ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മഴവെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് തടയാനും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പരമാവധി വെള്ളം ശേഖരിച്ച് നിർത്താനും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഈ മഴക്കുഴി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെറുതാഴം മൂലയിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന മഴക്കുഴി നിർമ്മാണത്തിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു വി ശ്രീനിവാസൻ പി പി ബാലൻ കെ മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനുമോദിച്ചു പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എക്സൈസിൻ്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് കഴുക കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും അവരിൽ ഈ പെടാതെ സ്കൂള് വീട് പഠനം എൻ്റെ അമ്മക്കും അച്ഛനും ഞാൻ അഭിമാനമായിരിക്കണം എന്നൊരു ബോധം അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട പ്ലസ് ടുവിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങി ഫുൾ എ പ്ലസ് ഓടി പാസ്സാകും അതിനെ പാസ്സാവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രാധ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ബാലൻ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വെള്ളോറ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പൊതുവിദ്യാലയ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രക്ഷിതാക്കൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ജയേഷ് കെ പി ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടാലി സ്കൂളിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് മുഴുവനും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് മൊത്തം പച്ചപ്പ് കളഞ്ഞിട്ടല്ല കൊടാലി സ്കൂളിൽ ഉള്ളത് കൊടാലി സ്കൂളിൽ മരങ്ങളുണ്ട് കുട്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലെ കുട്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല സ്കൂളാണ് ഇവിടെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുണ്ട് എന്നെല്ലാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പ്രകൃതി ഭംഗി എന്ന് പറയും സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എന്താ പറയുക വെള്ളോറ എ യു പി സ്കൂൾ പൊതുവിദ്യാലയ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാന്തരമാക്കൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എരുമങ്കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ സി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ കെ രജനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തേമേശൻ മാസ്റ്റർ കെ പി അപ്പനു മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ കെ രജനി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ബി ആർ സി ട്രെയിനർ ജയേഷ് കെ പി ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു അടുത്തില റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വോളിബോൾ പരിശീലനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അൻപത് കുട്ടികൾക്കാണ് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നത് അടുത്തില റെഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വോളിബോൾ പരിശീലനം ഒരു മാസം പിന്നിടുകയാണ് രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും എട്ട് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള അമ്പത് കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കുട്ടികളിലെ കായികശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചത് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വോളിബോൾ കോച്ച് ജിനി വർഗീസാണ് പരിശീലക നാഷണൽ റഫറി സുരേഷ് എം റെഡ് സ്റ്റാർ സെക്രട്ടറി ശ്രീശൻ എം എന്നിവരും പരിശീലനത്തിന് സഹായം നൽകുന്നു കീനേരി വിജയൻ കെ വി വേണുഗോപാലൻ ഇ വി ജ്യോതി രഞ്ജിത് എം ലയ രാഘവൻ സി ശ്യാമലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ എഡാട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗും ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ ഇരുപത്തിയേഴ് നടക്കും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൽക്കുള്ള കമ്പനികളാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും വേക്കൻസി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ജോബ് ഫെയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഐ ടി റീറ്റെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് ബി പി ഒ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മൂവായിരത്തോളം ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപായി എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ഹെഡ് ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ പി ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോളേജ് എം ഡി ടി ശങ്കരനാരായണൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ആർ ഒ വി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആരാധകർക്ക് ആവേശമായ സിനിമാ താരങ്ങളായ ഫഖത് ഫാസിലും മിയാ ജോർജും പയ്യന്നൂരിലെത്തി ത്രീ ജി മൊബൈൽ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായാണ് താരങ്ങൾ എത്തിയത് തെയ്യവും തിറയും നിറഞ്ഞടന്ന വടക്കൻ മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ പുതുമയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ത്രീ ജി ഡിജിറ്റൽ വേർഡ് മൂന്ന് ഷോറൂമുകൾ കൂടി തുറന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഷോറൂമുകൾ ജനങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയത് പയ്യന്നൂർ ഷോറൂം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിന് മുൻവശത്തായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ സിറ്റി സെന്റർ കോംപ്ലക്സിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഉദ്ഘാടകരായി ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ഫഹദ് ഫാസിലും മിയാ ജോർജും എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതിനാൽ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ കെ വൻ തിരക്കാണ് പുതിയ ഷോറൂമിന് മുന്നിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പ്രിയ താരങ്ങൾ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ആരാധകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് തിക്കിനും തിരക്കിനുമിടയിൽ നിന്ന് താരങ്ങളെ വേദിയിലെത്തിക്കാൻ തന്നെ സംഘാടകർ നന്നേ പാടുപെട്ടു തുടർന്ന് വേദിയിലെത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം ആരാധകരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് മിയാ ജോർജും ഫഹദ് ഫാസിലും ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകോത്തരമായ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ത്രീ ജി ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഉൽപ്പന്ന മേഖലയിൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ ത്രീ ജി ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്നും ഉടമകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു മുപ്പത്താറ് അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ നാനൂറിൽ പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ത്രീ ജി ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് ടാബ്ലറ്റ് ക്യാമറ വാച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ലാൻഡ് ഫോൺ ഗാഡ്ജസ്റ്റ് ആക്സസറീസുകൾ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ എല്ലാവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ത്രീ ജി ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് സാധാരണക്കാർ മുതൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സേവനമാണ് ത്രീ ജിയുടെ സവിശേഷതയെന്നും പെരിന്തട്ട സൌത്ത് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ സ്റ്റേജ് ഉദ്ഘാടനവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കലും മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് സ്കൂളിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോട്ടോ എടുപ്പ് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നഗരസഭയിൽ വെച്ച് നടക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കും അശാസ്ത്രീയമായ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപാരികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തുന്നു മുഴുവൻ വ്യാപാരികളും ഉച്ചവരെ കടകളടച്ച് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചേംബർ ഹാളിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നു രാമന്തളി സമരത്തിന് ഐതിഹാസിക പരിസമാപ്തി ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം ഒത്തുതീർന്നു നേവൽ കമാൻഡൻ എസ് പി ബുക്കാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ നേവൽ അധികൃതർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലും കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന നയമാണ് പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ഡി പ്രസിഡന്റ് ദീഷൻ പാച്ചേനി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാറും ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പിറ ബ്യൂട്ടി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി മുടക്കം പരിഹരിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം അതിയടം പാലോട്ടുകാവിന് സമീപം പുലിയിറങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം പുലിയുടെ തന്നെ തോന്നുന്ന കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തി പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിയിൽ മൂർഖൻ പാമ്പ് ജീവനക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി ട്രഷറിയിലെ ഗിൽസിനു മുകളിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്
നാടും കാടും പുഴയും ദാഹിച്ചു വരടുമ്പോൾ ലഭിച്ച മഴ ഭൂമിക്ക് ആശ്വാസമായി ന്യൂസ് പൂർത്തിയാവുന്നു നമസ്കാരം